இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்திய குடியரசு தினத்தின் போது குஜராத்தை தாக்கிய நிலநடுக்கத்தை நீங்கள் மறந்திருக்க முடியாது அப்போது இந்திய துணை கண்டத்தின் துயர் துடைக்க ஒலி குரல் கொடுத்ததையும் ஒலி நேர்களாகிய நீங்கள் நன்கொடைகளை வாரி வழங்கியதையும் நாங்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை இயற்கையில் முப்பது வினாடி சீற்றத்தால் குஜராத் மாநிலம் துவண்டு போன போது அங்கு துயர் துடைப்புக்காக சென்று சேர்ந்த முதல் அமைப்பு அனைத்துலக செஞ்சிலுவை சங்கம் அதனால்தான் சிங்கப்பூர் செஞ்சிலுவை சங்கத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து நிவாரண நிதி திரட்டியது ஒலி அந்த குஜராத் பூகம்பத்துக்கு மட்டுமல்ல உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இயற்கையும் செயற்கையும் துயரங்களை விளைவிக்கும் போது ஓடோடி சென்று உதவிக்கரம் நீட்டும் ஓர் உன்னத அமைப்புதான் செஞ்சிலுவை சங்கம் உலகில் இன்னும் மனித நேயம் மாய்ந்துவிடவில்லை என்பதை அன்றாடம் உணர்த்தும் ஓர் உயரிய மனித நேய அமைப்பு அது அந்த அற்புத அமைப்பை உலகுக்கு தந்தவரின் பெயர் ஜீன் ஹென்ரி டுனாண்ட் செல்வந்தராக பிறந்து செஞ்சிலுவை சங்கத்திற்காக சொத்தையெல்லாம் செலவழித்து இறுதியில் ஏழ்மையில் இறந்து போன அந்த உன்னத மனிதரின் கதையை தெரிந்து கொள்வோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் எட்டாம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தில் ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தார் டுனான் பெற்றோர்கள் மதப்பற்று கொண்டவர்கள் என்பதால் இயற்கையிலேயே ஜுனாண்டும் மதத்தில் அதிக ஈடுபாடு காட்டினார் அந்த மதப்பற்றுதான் செஞ்சிலுவை சங்கத்தை தோற்றுவிக்க அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்க வேண்டும் உயர்நிலை பள்ளி படிப்பை முடிக்காமல் வெளியேறிய அவர் சிறிது காலம் ஜெனிவா வங்கியில் வேலை செய்தார் இருபத்தாறு வயதான போது அவர் வர்த்தக துறையில் அடியெடுத்து வைத்தார் அல்ஜீரியாவுக்கு சென்று சுவிஸ் காலனியான செட்டிஃப் என்ற இடத்தில் ஒரு நிலத்தை வாங்கினார் அதில் விவசாயம் செய்தும் பண்ணை நடத்தியும் தன் தந்தையைப் போல் பெருஞ்செல்வந்தராக வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அந்த பண்ணைக்கு தேவையான தண்ணீரை குழாய் மூலம் கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது பக்கத்திலிருந்த நிலப்பகுதியோ பிரெஞ்சு அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான பகுதி எனவே அங்கு குழாய் போட பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தின் அனுமதியை அவர் பெற வேண்டியிருந்தது பலமுறை பிரெஞ்சு அதிகாரிகளை சந்தித்தும் பலன் கிட்டாததால் அப்போது பிரான்சை ஆண்டு வந்த மன்னன் மூன்றாம் நெப்போலியனை நேரில் சந்தித்து அனுமதி பெற முடிவெடுத்தார் டுனாண்ட் அந்த முடிவுதான் அவரது வாழ்க்கையை திசை திருப்பியது அந்த சமயம் ஆஸ்திரிய படைகளை இத்தாலியிலிருந்து துரத்தியடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தது பிரெஞ்சு ராணுவம் அந்த ராணுவத்தை வழிநடத்தி போரில் ஈடுபட்டிருந்தார் மூன்றாம் நெப்போலியன் இத்தாலியில் அமைந்திருந்த நெப்போலியனின் போர் தலைமையகமான சால்பரினோ முகாமுக்கு நேரடியாக சென்றார் டுனான் நெப்போலியனை சந்திக்க அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் தர வேண்டியிருக்கும் என்று நம்பியதால் தன்னுடன் நிறைய பணத்தையும் அவர் கொண்டு சென்றிருந்தார் அந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது போகும் வழியிலேயே போரின் அவலங்கள் அவரது கண்களில் பட்டன பாதைகள் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தன பாலங்கள் தகர்க்கப்பட்டிருந்தன எப்படியோ ஒரு மாட்டு வண்டியின் துணையுடன் சால்பரினோவுக்கு அருகில் உள்ள கேஸ்டிக் லியோன் என்ற சிற்றூரை அடைந்தார் அந்த ஊரிலிருந்த ஒரு மலை உச்சியிலிருந்து அவர் கண்ட காட்சிகள் அவரை கலங்கடித்தன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் மிக மூர்க்கமான போர்களில் ஒன்றை அவர் நேரடியாக கண்ணுற்றார் போர்க்களத்தில் பத்தாயிரம் பேர் மடிந்தனர் பதினைந்தாயிரம் வீரர்கள் படுகாயமடைந்து உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தனர் அந்த அவலத்தை கண்ட டுனாண்டுக்கு வந்த வேலை மறந்து போனது மனித நேயம் பீரிட்டெழுந்தது காயமடைந்த வீரர்களில் சுமார் ஐநூறு பேர் அந்த சிற்றூரில் இருந்த தேவாலயத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர் அங்கு விரைந்த டுனான் எந்த மருத்துவ அனுபவமும் இல்லாதிருந்தும் கூட காயங்களை தண்ணீரால் சுத்தம் செய்ய தொடங்கினார் அந்த ஊரில் இருந்த இரண்டு மருத்துவர்களை அழைத்து மருத்துவம் செய்ய சொன்னார் இறக்கும் தருவாயில் இருந்த வீரர்கள் கூறிய விவரங்களை எழுதி வைத்துக் கொண்டு அந்தந்த குடும்பங்களுக்கு செய்திகளை அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தார் லஞ்சம் கொடுப்பதற்காக தான் கொண்டு வந்திருந்த பணத்தை வைத்து உணவை வரவழைத்தார் இன்னும் கூடுதல் மருத்துவர்களை அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்தார் ஒரு மாதம் அங்கேயே தங்கி வீரர்களை கவனித்தார் டுனான் இறுதியில் நூறு வீரர்கள் மடிந்தனர் நானூறு வீரர்கள் அவரது முயற்சியால் குணமடைந்து இல்லம் திரும்பினர் பின்னர் சுவிட்சர்லாந்து திரும்பிய டுனாண்டுக்கு தன்னுடைய அல்ஜீரிய பண்ணை பற்றி முற்றிலும் மறந்து போனது இரவு பகலாக போர்க்காட்சிகளை அவர் கண்முன் தோன்றின எத்தனை போர்க்களங்களில் எத்தனை வீரர்கள் கவனிப்பின்றி இறந்திருப்பார்கள் என்று எண்ணி எண்ணி கலங்கினார் இனி எதிர்காலத்தில் 
உலகின் எந்த மூலையில் போர் நிகழ்ந்தாலும் அதில் காயம்படும் வீரர்களுக்கு முதலுதவி வழங்கி அவர்களின் உயிரை காப்பாற்ற ஓர் அனைத்துலக அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்ற பொறி அவர் மனத்தில் பட்டது போரில் தான் கண்ட காட்சிகளையும் பெற்ற அனுபவங்களையும் சால்பரீனோ நினைவுகள் என்ற நூலாக எழுதினார் போரில் காயமடையும் எந்த தரப்பு வீரருக்கும் பாகுபாடின்றி மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்களும் தாதியர்களும் தங்கு தடையின்றி அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் போர்க்காலத்தின் போது உதவ பொதுமக்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட திட்டத்திற்கு உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த நூலில் அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் சொந்த செலவில் அவர் அச்சிட்டு வெளியிட்ட அந்த நூலின் முதல் இரண்டு பதிப்புகள் விரைவாக வெற்றி தேர்ந்தன அதனால் ஊக்கம் பெற்ற டுனான் அடுத்த பதிப்பில் தனது கோரிக்கையை விரிவுபடுத்தினார் அதன்படி போர்களின் போது மட்டுமின்றி எந்த ஒரு நாட்டில் வெள்ளம் புயல் நிலநடுக்கம் தீ போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் நிகழ்ந்தாலும் அங்கு நேரடியாக நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதற்கு அனைத்துலக அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்று தனது எண்ணத்தை வெளியிட்டார் பின்னர் ஐரோப்பா முழுவதும் பயணம் செய்து அப்படி ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படுவதற்கு ஆதரவு திரட்டினார் அவரது அயராத உழைப்பால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பன்னிரண்டு நாடுகள் கூடி ஜெனிவா உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டன அனைத்துலக செஞ்சிலுவை சங்கம் உதயமானது அந்த சங்கம் சுவிட்சர்லாந்தில் உருவானதால் அந்த நாட்டு கொடியின் வண்ணங்கள் தலைகீழாக மாற்றப்பட்டு அதுவே செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் கொடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அந்த சங்கத்தின் தோற்றத்துக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் தனது சொத்தையெல்லாம் செலவழித்து மிகுந்த ஏழ்மைக்கு உள்ளானார் ஜுனாண்ட் உலகிற்கு மிகப்பெரிய அமைப்பை உருவாக்கி கொடுத்தும் அவரிடம் பணம் இல்லாமல் போனதால் உலகம் அவரை ஒட்டுமொத்தமாக மறந்து போனது பல சமயங்களில் அடுத்த வேலை உணவு கூட இல்லாமல் அவர் சிரமப்பட்டதாக சில குறிப்புகள் கூறுகின்றன சுமார் முப்பது ஆண்டுகள் ஒதுங்கியே வாழ்ந்த அவரை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அடையாளம் கண்டு உலகிற்கு அறிவித்தார் ஒரு பத்திரிகையாளர் அதன் பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஏழ்மையில் இருந்த போது கூட அவர் நோபல் பரிசு தொகையை பயன்படுத்தவில்லை தம் மரணத்திற்கு பிறகு அந்த தொகையில் ஒரு பாதையை சுவிட்சர்லாந்து ஏழைகளுக்கும் மறு பாதையை நார்வே ஏழைகளுக்கும் உதவ ஓர் அறக்கட்டளையை உருவாக்கினார் கடைசி வரை பிறர் நலனையே விரும்பிய அந்த உன்னத மனிதரின் உயிர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி அவரது எண்பத்தி இரண்டாவது வயதில் பிரிந்தது இன்று செஞ்சிலுவை சங்கம் இல்லாத நாடு இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு அந்த அமைப்பு உலகம் முழுவதும் விரிவடைந்திருக்கிறது துயர் துடைப்பு என்றால் நம் நினைவுக்கு வரும் முதல் அமைப்பு அதுவாகத்தான் இருக்கும் ஆண்டுதோறும் டுனாண்டின் பிறந்த தினமான மே எட்டாம் தேதி செஞ்சிலுவை சங்க தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஜீன் ஹென்ரி டுனாண்ட் வரலாற்றில் இவ்வளவு பெரிய சுவட்டை பதிக்க முடிந்ததற்கு காரணம் மனுக்குலத்தின் இன்னல்களை களைய வேண்டும் என்ற உயரிய சிந்தனையும் துயர் துடைப்புக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட வேண்டும் என்ற மனித நேயமும் தடைகளைக் கண்டு துவண்டு போகாத மனு தைரியமும் தான் அவ்வாறு உயரிய சிந்தனைகளோடு மனித நேயமும் மனு தைரியமும் இணையும் போது ஒருவரால் எந்த துயரையும் துடைக்க முடியும் எந்த வானத்தையும் வசப்படுத்த முடியும் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்